Mi gente, today we're testing your Spanish listening comprehension. I'm going to tell you a personal story in Spanish. You listen, pay close attention, and at the end, I'm going to ask you 10 questions to see how well you understood. ¿Listo? Todo empezó. En mi segundo viaje fuera de México y primer viaje en Europa, mi amiga Tere y yo nos fuimos de mochileras a España, Francia, Bélgica y a Holanda. De Ámsterdam, nuestro siguiente destino era Troyes, una ciudad al noreste de Francia donde se supone que nos íbamos a encontrar con un amigo. Fuimos a la estación de tren, compramos los boletos en francés a Troyes, Guardamos los boletos, nos regresamos al hostal y nos olvidamos hasta tres días siguientes cuando teníamos que tomar el tren. Al cabo de unos tres días nos despedimos de Ámsterdam como se debe y después nos dirigimos a la estación de tren. Abordamos con nuestras mochilotas enormes, nos sentamos y nos dispusimos a disfrutar el viaje. Al cabo de unas horas llegó nuestra parada. Era la medianoche. Y la estación a la que llegamos era muy, muy chiquita. Estaba completamente solitaria y oscura. Y lo único que se escuchaba era como el murmullo de un río y unos grillitos. Bueno, así me hacen los grillos. Y aún más importante, nuestro amigo, que se supone que nos iba a encontrar en la estación de tren, pues no estaba. Mi amiga Tere, muy inteligente ella, como siempre, inmediatamente supo cuál era nuestra realidad. Pau, no puede ser aquí. No se ve para nada como nos dijeron que iba a ser. ¡Estamos perdidas! Tere se veía consternada y con mucho miedo. Yo intenté primero tranquilizarla con mis palabras. Ay, amiga, no te preocupes. Vas a ver que todo está bien. Tú tranqui. Ahorita nos ubicamos. Y mi amiga sigue un poco trastornada. Y ya saben, los abrazos nunca falla. Así que me le acerco, la abrazo y yo, tranqui, amiga, tranqui, tranqui. Mi amiga, súper linda, me responde el abrazo, me abraza y ella es muy sincera, así que en medio del sollozo y todo me dice ¡Guácala, Pau, apestas! <ríe> sí, la verdad que sí olía mal. La risa que nos dio nos quitó muchísimo la presión, nos sentimos más relajadas y bueno, pudimos enfrentarnos mejor un poco al hecho de sabernos perdidas en el medio de la noche, en el medio de lo que para nosotros era la nada. Esto fue en 2007, así que no teníamos teléfonos inteligentes. Averiguamos en qué sentido se encontraba la población más cercana al tren siguiendo el sonido del río. Era un pueblo súper chiquitito y estaba todo cerrado. Caminamos por varias calles hasta encontrar el único lugar que quedaba abierto, que era una tienda de kebabs. Y de hecho la tienda ya estaba a punto de cerrar. Vimos al dependiente de la tienda ya bajando la cortina a punto de cerrar y nos le acercamos y le hablamos. El dependiente de la tienda casi no hablaba inglés y yo y mi amiga Tere y yo casi no hablamos francés, así que imagínense. Y hablando con el tendero nos dimos cuenta de que no estábamos en Trois, France, estábamos en Trois Ponts, Bélgica. <ríe> Trois Ponts, Belgium. Estábamos en Trois Ponts, Bélgica. Trois Ponts significa tres puentes. El vendedor de kebabs fue muy amable y nos dijo que podíamos pasar la noche en el almacén. Mi amiga Tere y yo estábamos a punto de instalarnos en el almacén al lado de las cajas de refrescos cuando en ese momento llegó la amiga del vendedor de kebabs. Después ella nos contó que nunca sale a caminar tan tarde en la noche, pero ese día de pura casualidad se sentía un poco mal y salió a caminar para sentirse mejor. Solo por esa casualidad nos pudo ver y nos ayudó. La chica fue muy amable, nos llevó a su casa donde nos dejó pasar la noche, nos dio de cenar, nos dio unos panes con mantequilla y con mermelada, nos dio té, me dejó usar el baño porque como ya les había contado, a mí me urgía una ducha. <risa> y al día siguiente la chica nos llevó a la estación de tren para asegurarse que esa vez sí tomáramos el tren corriente a Troyes, Francia, 
y no a Tua Pons, Bélgica, en donde terminamos. Como en esa época el internet no era una herramienta tan común como lo es ahora, pues desafortunadamente perdí el contacto con nuestro ángel de Tua Pons, Bélgica. Y la verdad es que me encantaría encontrarla. ¿Me ayudan? ¡Test time! Pregunta número uno. Mi viaje a Europa con mi amiga Tere fue mi primer viaje fuera de México. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 2. Menciona dos países que haya visitado en Europa en ese viaje. Pregunta número 3. ¿Qué cosa mala nos pasó en el tren? Pregunta número 4. ¿Por qué Tere se dio cuenta de que estábamos perdidas? Pregunta número 5. ¿Qué me dijo Tere cuando la abracé para consolarla? Pregunta número 6. ¿En qué idioma nos comunicamos con las personas que nos ayudaron? Pregunta número 7. ¿Qué lugar encontramos abierto en el pueblo en la medianoche? Pregunta número 8. ¿Qué cosas había en el almacén donde íbamos a pasar la noche? Pregunta número 9. ¿Por qué la amiga del vendedor de kebabs salió a pasear esa noche? Y la última pregunta, pregunta número 10. ¿Cómo nos ayudó la chica? I have another personal story for you. This one happened when my mom came to visit me to Kuala Lumpur and we went on a weekend to Singapore. So let's practice your listening comprehension one more time, shall we? So now click on the image that is appearing on your screen right now to find out more what happened in Singapore. I'm just gonna tell you, it involved a lot of Singapore's links and it caused my mother to have a scar in her shoulder. 